隔夜校种的完美烘焙，然后呢，我明天想说要来就是做生吐司，然后它里面要做那个隔夜一种，就是所谓的波兰种。然后呢，我现在要来做它，还有面粉跟水是一比一，所以先来弄弄看。然后要加入低糖干酵母，梨是一克，然后加水接着他说呢，风尚保鲜膜是温发酵一个小时后再放入冷藏，八个小时。那我现在就先把它封起来，然后放一个小时之后就把它放冰到冰箱。然后我们明天就来做生吐司。紧急状况，还好没有看到。它整个已经满出来了，而且现在还不到二十四小时哎、欸！哦天哪、啊，我真的要先把它换掉，不然 ，Oh my god！ 不然明天没有两百五十克怎么办？天哪、啊，我的天哪、啊！一定要刮干净，先换一个。还好我有去开冰箱，<笑>真的太太无语了。换一个盆子，对，看来是我这个盒子买的太小了。OK， 我把它换到这个盒子里面，然后继续冰。其实还没有很细致，但是就是那种很细致的薄膜。但是我的机器已经在过热了，所以我决定打到这样就好了。然后呢，就把它放到比较温暖的环境发酵六十分钟。现在面团在这里发酵，然后我这边放了热水，这样子它这一间这样子盖起来就会是很温暖的环境。现在已经发酵了一个小时了，然后呢，他说用手指按压，没有回弹，就是表示发酵完成。我来按按看，<笑>完全看不出有没有回弹，全部都粘在我手上，应该是可以了吧？猜测。完全看不，<笑>好啦，硬着头皮就这样做吧
，也不知道该怎么办了。先来把它分割面团。这样应该算没有回弹吧，然后非常的黏。说每一个面团要分成一九三克，然后他说呢，用掌心把它滚圆。现在是这样子的状态，然后他说呢，搓圆以后一样是放到，呃，温度差不多三十二度，然后湿度七十五趴的，呃，箱子里面，然后把它发酵二十五分钟。所以我一样是用刚刚的方法，然后把它放进去发酵二十五分钟，排气。排气以后翻面，翻面以后呢，这样折，把它赶开。三十公分，然后他说按压那边，然后举。下收，放进去，这样子。然后呢，等一下一样，再把它放到发酵箱里面，再发酵六十分钟。现在就这样子，把它放进去里面，再发酵到八分满喽。现在呢，都已经发到八分满了，然后就可以盖上盖子准备来烤。然后我的烤温是两百三十五度，然后要烤二十五到二十八分钟。那我应该只会烤二十五分钟。来去烤啦！等一下出炉的画面再给你们看。怎么那么焦？好没有喷吐司的感觉哦！我的天哪，好焦哦！太焦了，太焦了！把它哦，三棱的膜有好一点。颜色极致的差异，这里好有像生吐司哦，这里好不知道发生什么事，太好笑了，真的。就这样，等它凉再切吧。现在呢，已经凉的差不多了。然后呢，我想说这个用剥的给你们看，然后一个用切的。其实这个有点脆壳感，感觉是我喜欢的那种。
little like a little eat. 哎，它的组织很不错耶。感觉虽然它的壳比较那个，但是感觉是有成功的哟。这个的皮摸起来就非常的生吐司。软度是有的，真的很软。我已经先收到盒子里面了，然后我先来试试看这个皮比较焦的这个，已经吃不出生吐司的感觉，比较有点像很有嚼劲扎实的吐司。吃这个，它真的很软哦，超级软的那一种。虽然跟我喜欢的十八度 C 生吐司还是有一段距离，就是这个边的部分，但是里面真的很赞哎，里面超像的，嗯。烤起来就是生吐司，超赞的。
台中的星光三月，还有好事多，然后就买了一些东西。这个是我之前在就是 IG 上面有说很想买的提拉米苏，但其实我是想要它的杯子。然后有人跟我说是蛮好吃的，然后我就看到就给他带回家了，就买了这个，然后再开箱看看好不好吃。还有呢。刚好遇到那个金加 A 的泡菜，在就是有贵在卖，然后我就买了有那个腌洋葱，然后腌萝卜，正宗韩式泡菜，还有萝卜丝，想说吃吃看他们家的，就是可不可以合我的胃口，就买了这个，然后两个就是。济州岛的哈拉伞的杯子，酒杯，然后也要买他们的酒嘛，就一定要有的。听说很好喝，但是我是没有要喝啦，因为我喝了很容易就是全身都是红的，所以不太敢喝。然后旁边也有泰国展，就顺便买了那个泰式的茉莉香米。我想要学瓦城，就是用这个米，然后去弄姜黄，弄那个姜黄饭。想要试试看，对，嗯，他这边也有教怎么煮哎、欸，如果改天有煮的话，再跟大家分享。然后这一罐的话呢，是荆棘口味的烧酒，然后它是求温带出的，我也不知道好不好喝，改天有喝再跟大家说。然后这个是在好事多买的，我真的想要买它买很久了，但是我不知道为什么，就是我去逛家一的都没有，然后今天去台中的刚好有，就买回来吃吃看。也是我有煮的话再，再就是我有弄来吃的话，再跟大家分享。哦，他这边写说可以用气炸锅、微波炉，或者是直接吃。我应该会用微波炉吧，原味跟明太子的，再跟大家分享好不好吃。还有这一罐呢，我打算要来就是弄咖啡。韩国很多这种超市，很多这种饮料，那这个是柠檬口味的，我打算弄一个就是西西里咖啡。对，只是它是蓝色的，就喝喝看。刚刚忘记分享到这罐，马上补一下。这一罐的话呢，是那个红酒盐。对，因为我有一次去吃。探索厨房，发现那个红酒盐超好吃。然后我不是前几次有分享到，我有买到那个松露的红酒盐，但是这个是纯红酒盐，我看到我真的就马上把它放到推车里面。它这一罐的那个成分真的就是盐跟葡萄酒，我觉得这一罐很可以尝试，感觉会是我喜欢的那个味道。它真的沾牛排，非常的好吃。虽然我还没有吃过这一排的啦，但是。真的红酒盐沾牛排真的很赞，我如果有吃的话也是一样再放出来跟大家分享好不好吃。妈妈说要腌梅醋，她现在这里挑那个地头掉，然后听说梅子刚出的时候会比较酸涩，所以呢，等它出到后期的时候，就是有一点点软软的时候再腌会比较好吃。然后我就尽量拍一下它有腌的过程，对，因为不是我做的嘛。所以我也不敢保证就是好不好吃，因为也是他第一次腌。洗好了以后呢，就放到这种篮子上面，然后把它这个阴干。然后就可以来腌了，所以呢，大概要明天过后吧，就是等一下再跳到那个明天开始腌的画面给大家看。现在就是这样的状态。
，不知道大家有没有看到？一闪一闪亮晶晶的。
今天的午餐有文仔鱼饭，然后乱煮的大酱汤，好事多的玉子烧，葱煎饼。然后金家爱的小菜，今天就是要来试吃看看金家爱的小菜，还有那个玉子烧，给大家看一下今天的午餐，好丰盛哦，很寒。嗯，是偏甜口的玉子烧，但是我觉得没有到在日本吃的那么甜，然后口感是扎实的，比较可能是我有微波的关系，比较不是那种嫩嫩的玉子烧的感觉，比较扎实一点，但我觉得还算可以，还蛮喜欢的，嗯，可以买。泡菜，先吃吃看，炸鸡腌萝卜。因为我自己也会做，我觉得它的稍微有一点点轮轮的感觉，中文不太会讲，就是它没有到我做的那么脆，然后口感上面也是酸味比较重，但是。跟韩国的味道很类似。再是这个腌萝卜丝，它比较酸咸一点，然后没有那么的脆口。中家府在全年有出一款。那个就比较脆口，然后这个比较没有那么脆。接着来吃吃看泡菜，泡菜很好吃，不会太咸，然后也不会太酸。就是虽然韩国人喜欢吃酸一点点，但是它的泡菜是酸的刚刚好，然后很韩国，也不会像。台湾人做的韩式就是那个蒜味非常的明显，我觉得泡菜可以买，真的好吃。再来是洋葱，跟在韩国吃的也很像。然后我在韩国有吃过更甜的，但是它没有到那么甜，我觉得还不错。来一个很寒的吃法，搭配起来是好吃的。这四款的话呢，我会推荐说，如果要买的话，可以买这两款，真的很好吃。然后这一款的话，可以自己做的话就自己做。对啊，如果很懒惰的话，可以买，它也非常接近韩国的味道。然后这个的话，如果你是很喜欢脆口的人，就不要买。对，因为我是蛮喜欢那种脆口的感觉。然后，呃，我说的全联中家福那一款，它的话是脆口，但是它单吃真的很不好吃，它要加到拌饭里面才好吃。所以呢，我也会再给他一次机会，或许他加到拌饭里面很好吃这样子。OK， 就这样子。更正一下，我昨天吃金家爱小菜的一个资讯，就是我昨天好像有说，我觉得它的萝卜丝没有脆脆的，然后我喜欢脆脆的，可是。它的名字就叫做腌萝卜丝，哎，所以它这样是正常的。然后只是因为我喜欢的那个全联那一款，它的名字叫做韩式萝卜干，所以这个是萝卜干会脆脆的，然后这个是萝卜丝，所以当然不会脆脆的
。那两个比起来的话，我是真的比较喜欢吃这个，但是这个单吃真的很难吃。可是金家 A 的是可以单吃的，然后这个的话拿去拌饭真的很好吃。对，那这个的话呢，我也会拌饭吃吃看。就是差异说，如果你喜欢吃脆脆的人，你可以买萝卜干。但是因为金家 A 的不是萝卜干，所以它当然不会脆脆的。对，没错。所以呢，在这边跟大家解释一下，它没有不好吃，只是我比较喜欢脆脆的。就这样。今天是做完生吐司的第二天，就是等于是这个生吐司已经。放了三天呢，来看看它的软度有没有依旧。有哎、欸，还很软呢、欸，真好。然后我今天要来做一个，在网络上面看到的吐司。它的话呢，要先抹一些美奶汁。好肥哦！吐司，生吐司已经很肥了，然后又抹了奶汁。但是我们先遵照人家的 SOP。切，我先这样放，来切绿色的。这个我等一下就是切，剩下的部分切好，然后把它放到保鲜盒里面，明天做别的料理吃。现在先把它放到那个气炸锅的烤篮里面，因为我怕等一下蛋打进去，然后它整个流出来。哎，还好，刚刚好。蛋黄波中间一就漂亮。OK， 然后就这样子放进去气炸锅五分钟。我用一百八十度气炸了。五分钟，现在蛋黄还有一点点不熟的感觉，所以呢，我打算再加个三分钟，一百八十度，然后三分钟。我最后用了一百八十度气炸了十一分钟。给大家参考一下，然后现在看起来蛋白还是有一点点，呃，蛋黄还是有一点点不熟的感觉。吃饭，早餐有一杯拿铁，然后跟花吐司，花花生吐司。
Thank you.